చదువుకునేటప్పుడు ఎలా చదువుకోవాలి చదువుకునేటప్పుడు ఎలా చదువుకోవాలి మనం పాటించవలసిన కొన్ని నియమాలు ఒక సెవెన్ పాయింట్స్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి చదువుకునేటప్పుడు లేక ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాయాలో కూడా చెప్తాను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ నియమాలు పాటించాలి ఫస్ట్ది ప్రిపేర్ అయిన అప్రోప్రియేట్ స్టడీ ఎన్వైరన్మెంట్ ఒక చక్కని చదువుకోవడానికి అనువుగా వీలుగా ఉన్న వాతావరణాన్ని సృష్టించుకోండి ఇంట్లో ఒక పక్క టీవీ మోగుతూ ఒక పక్క ఫ్రెండ్స్ వచ్చి లేకపోతే బంధువులు వచ్చి అందరూ బిజీగా ఉన్న ఒక హాల్లో కూర్చొని ఓ పుస్తకం పట్టుకుంటే ఏమైనా ఎక్కుతుంది ఆ బ్రెయిన్కి సో మీరు ఒక మంచి సైలెంట్ ప్లేస్ ఒక క్వైట్ ప్లేస్ ఒక ప్లెజెంట్ ప్లేస్ చూస్ చేసుకొని ఎక్కడ మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు నాయిస్ ఉండదు ఎక్కడ బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలరో ఒక మంచి ప్లేస్ చూస్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఏంటంటే స్టడీ మెటీరియల్స్ ఏమున్నాయి అవన్నీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి రెండు మూడు నోట్స్లు ఉంటాయి కదా ఒక్కోసారి ఒక్కో నోట్స్ పట్టుకెళ్తూ ఉంటారు అక్కడ కొంత ఇక్కడ కొంత రాస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ వాళ్ళకైతే రిఫర్ చేయడానికి చాలా బుక్స్ ఉంటాయి మోర్ దాన్ వన్ బుక్ ఉంటుంది నేను కూడా బీటెక్ చదివేటప్పుడు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు త్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా ఉండేవి అనమాట వాటిలో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి సో ఏ స్టడీ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ నోట్ బుక్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆల్ ఇన్ వన్స్ గైడ్స్ ఏమున్నాయో అవన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని కూర్చుంటే అప్పుడు చక్కగా మీకు ఏది చదవాలనిపిస్తుందో ఏది ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందో వెంటనే దాన్ని రిఫర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే క్లియర్ ద స్టడీ స్పేస్ గజిబిజిగా చిరాగ్గా ఉన్న స్థలంలో కూర్చోవద్దు చిన్నప్పుడు నేను కూడా చదువుకునేటప్పుడు నేను దేవుని మహాకృప వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి నా క్లాస్ టాపర్ అనమాట ముందు ఇల్లంతా సర్దుకొని ఆ తర్వాత నేను చదువు కూర్చునేదాన్ని ఎందుకంటే చుట్టూ చిరాగ్గా ఉంటే నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ కుదిరేది కాదు సో ఏ ప్లేస్ మీరు చూస్ చేసుకుంటారో చదువుకోవడానికి మేక్ షూర్ ఇట్ ఇస్ నీట్ క్లీన్ అండ్ టైడీ సో చుట్టూ చక్కగా శుభ్రంగా ఉంటే మీరు చక్కగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో క్లియర్ ద స్టడీ స్పేస్ నాలుగోది ఏంటంటే సెల్ ఫోన్స్కి టీవీలకి వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉండండి అవకాశం ఉంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పడేయండి అమ్మో నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ వస్తాయక్క అని అనుకుంటే కనుక సైలెంట్లో పెట్టుకోండి ఏం పర్వాలేదు ఏదన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ వస్తాయంటే మీ సిబ్లింగ్స్కో మీ అమ్మ నాన్నకో మీ ఫోన్ ఇచ్చేసి ఎంతసేపు అయితే చదువుదాం అనుకుంటున్నారో అంతసేపు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండండి మేక్ షూర్ యూ కీప్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అసైడ్ నిన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనుకొని ఏ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నా దాన్ని కొంచెం పక్కన పెట్టేయండి ఓకే ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటి అంటే హ్యావ్ అ రొటీన్ ప్రతిరోజు ఒకటి ఒక రొటీన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి రాత్రులు త్వరగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు రాత్రులు చదువుదామన్న పుస్తకం పట్టుకుంటే కళ్ళు వెంటనే క్లోజ్ అయిపోతాయి కదా సో మీ బెస్ట్ టైం ఏంటో మీకు తెలుసు కొంతమందికి మార్నింగ్ బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ కుదురుతుంది కొంతమందికి నైట్ టైంలో బాగా చదవగలరు సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ హ్యాబిట్స్ మీ అలవాట్లని బట్టి ఏది బెస్ట్ టైమో చూస్ చేసుకొని హ్యావ్ అ రొటీన్ ప్రతిరోజు ఓకే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ టు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్టడీ టైం మార్నింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ టు సిక్స్ నేను స్టడీకి కేటాయిస్తాను అని మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమందికి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే బుర్రగా బాగా ఎక్కుతాయి సో కొంతమందికి అక్కడే కూర్చుంటే మైండ్ ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది రాజమండ్రిలో మొత్తం బజార్లో అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి తిరుగుతూ ఉంటే మనం తిరుగుతుంటే ఫిజికల్గా బ్రెయిన్ కొంచెం స్టడీగా ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఎలాగ కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా కుదురుతుందో దాన్ని బట్టి ఒక చక్కని రొటీన్ ఎంచుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చదువుకునేటప్పుడు పాటలు పెట్టుకొని చదువుకునేదాన్ని అప్పుడు టేప్ రికార్డర్స్ ఉండేవి అందులో నాకు ఇష్టమైన పాటలు క్యాసెట్ పెట్టుకొని ఆ పాటలు బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తుంటే నాకు ఇది బాగా ఎక్కేది అనమాట సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ హ్యాబిట్స్ మీకు ఎలా బెస్ట్గా బ్రెయిన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనుకుంటే అలా మీరు సెట్ చేసుకొని ఒక రొటీన్ సెట్ చేసుకోండి సిక్స్త్ పాయింట్ ఏంటి అంటే హ్యావ్ ఎ స్టడీ పార్ట్నర్ కొన్ని కొంతమంది ఒక్కళ్ళే చదివితే మొత్తం ఒక్కళ్ళే చదివేసి మొత్తం ఒక్కళ్ళే మర్చిపోతారు సో గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లేకపోతే ఒక మంచి టీమ్ని మీరు ఫామ్ చేసుకోగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నేను చదువుతాను సెకండ్ చాప్టర్ నువ్వు చదువు థర్డ్ చాప్టర్ నువ్వు చదువు అందరూ ఒక టైంలో గ్యాదర్ అయ్యి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకోవడం లేకపోతే రివ్యూ చేసుకోవడం రివిజన్ ఇలాంటివన్నీ చేయగలిగితే మంచి స్టడీ పార్ట్నర్ని చూస్ చేసుకోండి కొంతమందికి పోటీ ఉంటే కానీ చదవరు వాళ్ళ ఒక్కళ్ళే నేను సోలో అనుకుంటే ఇంకా నా బ్రతుకు నా ఇష్టం అన్నట్టు ఫీల్
మా అమ్మోళ్ళు చదివిస్తున్నారు కదా వాళ్ళ కోసం అన్నట్టుగా చదివేవాళ్ళు వాళ్ళు బీటెక్ని సెవెన్ ఇయర్స్ చదివారు బీటెక్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటే సెవెన్ ఇయర్స్ చదివారు అనమాట పాపం నా బీటెక్ అయిపోయింది నాకు జాబ్ వచ్చేసింది నాకు పెళ్లి కూడా అయిపోయింది ఆమె ఇంకా బీటెక్ చదువుతూనే ఉంది బీటెక్ చదువుతూనే ఉంది ఆ తర్వాత పాపం ఎంటెక్ చదువుతూనే ఉంది ఇప్పటికీ లైఫ్లో సెటిల్మెంట్ లేదు కారణం ఏంటంటే లైఫ్లో సీరియస్నెస్ ఉండాల్సిన టైంలో సీరియస్నెస్ లేకపోతే ఫ్యూచర్ అంతా రిగ్రెట్ అవ్వాల్సిందే ఫ్యూచర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు మీరు టైం ఎలా కావాలంటే అలా స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చదవాల్సిన టైంలో ఖచ్చితంగా చదవాలి దేవుని వాక్యంలో ఒక మాట ఉంటుంది శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును ఇప్పుడు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నీ అయిపోయాక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ కదండి ఐ థింక్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ముప్పై ఒకటో సంవత్సరం ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ బర్త్డే జరుపుకున్న తర్వాత ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టేస్తాను కొట్టేస్తాను అంటే ఛాన్స్ ఉంటుందా ఉండదు ఎందుకంటే నీ ఏజ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది వెన్ యూ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ దేవుడు ఎప్పుడైతే నీకు అవకాశాలు ఇచ్చాడో అప్పుడు చక్కగా చదివి మన స్టడీస్ ద్వారా దేవుడిని మనం మహింపరచవచ్చు దీస్ ఆర్ ద టిప్స్ టు ఫాలో వైల్ స్టడింగ్ సిద్ధపడుతున్నప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు తర్వాత ఎగ్జామినేషన్కు స్పెసిఫిక్గా ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని వీక్స్లో ఇంక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దగ్గరలో ఉంది అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే హ్యావ్ అ టైం టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నుంచి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత క్యాలెండర్ దగ్గర పెట్టుకొని ఈరోజు నుంచి మీ ఎగ్జామ్ వరకు ఎన్ని వీక్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని డేస్ వస్తున్నాయి వాటిలో ఎన్ని సండేస్ పోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా బర్త్డేసో పార్టీసో ఫ్యామిలీ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటే ఆ రోజుల్లో మీకు అంతగా చదవడానికి అవకాశం ఉండదు సో ఎన్ని ప్రాపర్గా మీరు ప్లాన్ చేసుకోగలిగిన డేస్ ఉన్నాయో చూసి ఈ సబ్జెక్ట్కి ఈరోజు ఈ సబ్జెక్ట్కి ఈరోజు అలా ప్రాపర్గా మీరు అలకేట్ చేసి ప్లాన్ చేసుకొని చదవగలిగితే హ్యావ్ అ ప్రాపర్ టైం టేబుల్ సక్సెస్ఫుల్గా మీరు ఎగ్జామ్స్ని మరి రాయగలుగుతారు ఇంకోటి ఏంటంటే హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు రివ్యూ కొంతమంది చదివేస్తారు చదివేసిన తర్వాత రివిజన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు క్వశ్చన్ చూడగానే చదివానా అని గుర్తుంటుంది కానీ ఏం చదివామో గుర్తుండదు అవునా అరే కాన్సెప్ట్ చదివాను మొన్నే చదివాను అంటారు కానీ ఏం చదివారో గుర్తుండదు కారణం ఏంటంటే రివ్యూ లోపం నో రివిజన్ రివిజన్ లేకపోవడం వల్ల బ్రెయిన్లో ఎక్కడ ఉంటుంది వెనకాల కానీ అది మాత్రం ముందుకు రాదు ఓకే సో హ్యావ్ ప్రాపర్ రివ్యూ టైం ఇంకోటి ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ మార్కర్స్ నేను యూ యూజువల్గా మార్కర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని మంచి స్కెచ్ పెన్స్ లేకపోతే కలర్ పెన్స్ ఇవి యూజ్ చేసి ఫార్ములాస్ లేకపోతే మరి డిఫికల్ట్ టర్మ్స్ అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా కొన్ని మనకు వెంటనే గుర్తుండవు కష్టమైన అలాంటివి ఏంటంటే మరి అండర్లైన్ చేయడం లేకపోతే బాక్స్ కొట్టడం లేకపోతే స్టార్ పెట్టడం ఇలాంటివి ఉండేవి అనమాట సో క్వశ్చన్ చూడగానే ఓకే ఇది ఈ క్వశ్చన్కి మొత్తం మ్యాటర్ అంతా మనం గుర్తుపెట్టుకో అక్కర్లేదు ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ లాజిక్ లేకపోతే పర్టికులర్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా మీరు రాయగలరు సో అలాంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ కెన్ యూజ్ మార్కర్స్ కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న ఫ్లాష్ కార్డ్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు చిన్న చిన్న పేపర్స్లో రాసుకొని మీరు ట్రావెల్ టైంలో ఒకవేళ కాలేజ్కి స్కూల్కి బస్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చూసుకుంటా మీరు రివ్యూ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ టైంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టేక్ బ్రేక్స్ ఇందాక పాల్ గారు చెప్పారు వాకింగ్కి వెళ్తే చాలా మంచిది సో ఏమీ చదవకుండా వాకింగ్కి వెళ్ళిపోద్దు ఓకే ఏమి చదవకుండా అరగంట వాకింగ్కి వెళ్ళిపోయి నాకు కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి అలిసిపోయానని చక్కగా కడుపు నిండా భోజనం చేసేసి నిద్ర వచ్చేస్తుందని పడుకోవద్దు ఓకే సో ఒక వన్ అవర్ చదవండి వన్ అవర్ చదివిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేదా టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకోండి బ్రేక్ తీసుకొని నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ వన్ అవర్ ఏం చదివారో అది ఒకసారి రివ్యూ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వస్తే నేను ఎలా రాస్తాను సో దట్ వే మీరు బ్రేక్స్ తీసుకోవడం వల్ల అసలు ఎంత బుర్రలోకి ఎక్కింది ఎంత కంటైన్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఏం ఆన్సర్ చేస్తారో మీకు ఒక పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రేక్ టైంలో ఏం చదివారో కూడా గుర్తులేదంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రీడ్ ఇట్ అగైన్ ఇంకొకసారి మళ్ళీ చదవాలి దాన్ని బట్టి మీరు ప్రాపర్గా మరి స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఫైనలీ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అటెంప్ట్ యువర్ బెస్ట్ క్వశ్చన్స్ నీకు బెస్ట్గా ఆన్సర్ ఏ తెలిస్తే అది రాయండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా ఎగ్జామినర్స్కి లేకపోతే ఇవాల్యుయేటర్స్కి మొత్తం మీ పేపర్ అంతా చదివే టైం ఉండదు ఓపిక
అండి దాని తర్వాత మీకే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఐఎమ్ రైటింగ్ సంథింగ్ నాకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి నేను పాస్ అవుతాను అనే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు బాగా రాయగలుగుతారు తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ టైం మేనేజ్మెంట్ రెండు మూడు క్వశ్చన్లకే మొత్తం టైం అంతా యూజ్ చేసేసి కొంతమంది రిమైండర్ బెల్ కొడతారు కదా కాలేజ్లో ఆర్ స్కూల్స్లో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్లో అప్పుడు అయ్యో ఇంకా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి సెవెన్ క్వశ్చన్స్ రాయాలని టెన్షన్ పడద్దు టైం చూసుకుంటా రాయండి ఏ క్వశ్చన్కి ఎంత టైం కేటాయించాలో చక్కగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఇంకోటి ఏంటంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది చెత్తగా రాస్తారు మ్యాటర్ బాగుంటుంది కానీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్లా ఉంటుంది అనమాట డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డాక్టర్కి మందుల షాపోడికి తప్ప ఎవరికి అర్థం కాదు అంతేనా మనకు అర్థమవుతుందా అర్థం కాదు కొంతమంది అలా రాస్తారన్నమాట పెద్ద ఫిలాసఫర్ లాగా రాస్తారు అలా రాస్తే లాభం లేదు మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్తో నీట్గా రాయగలిగితే లెజిబుల్గా రీడబుల్గా రాస్తే చక్కగా మరి మంచి మార్క్స్ వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంత మాత్రమే కాదు ఇంపార్టెంట్ ఒక క్వశ్చన్లో మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవి ఉంటాయో అవి అండర్లైన్ చేయండి అర్థమవుతుందా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా పెద్ద ఆన్సర్ ఉంది అదంతా చదవడానికి ఇవాల్యుయేటర్కి టైం ఉండదు మెయిన్ పాయింట్స్ ఏవి ఉంటాయి వాటిని ఏం చేయాలంటే ఒక మార్కర్ తీసుకొని ఒక బ్లూ స్కెచ్ పెన్ లేకపోతే బ్లాక్ స్కెచ్ తీసుకొని అండర్లైన్ చేస్తే ఇవాల్యుయేటర్ వస్తాడు ఓకే ఇది ఉందా ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందా డన్ సెవెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ మీకు వేసేస్తారు ఓకే సో యూ మేక్ షూర్ యూ యూజ్ మార్కర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ చక్కగా బాక్స్ కొట్టడము లేకపోతే అండర్లైన్ చేయడం ఇలాంటివి చేయండి అవసరం లేకపోయినా ఆ కాన్సెప్ట్కి రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్స్ ఫ్లో చార్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వేయండి అర్థమవుతుందా వాళ్ళు అడిగితేనే నేను వేస్తానని కూర్చోద్దు మీకు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసో ఫస్ట్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్కి చక్కగా రాయండి దాన్ని బట్టి ఇవాల్యుయేటర్కి ఒక మంచి ఒపీనియన్ ఫామ్ అవుతుంది మీ పేపర్ మీద మీ ఫేసెస్ కనబడవు కదా మీరు ఎంత బ్రిలియంట్ పీపులో మన ఫేసులు కనబడవు కాబట్టి మన పేపరే కనబడుతుంది ఏదన్నా రిలేటెడ్ పిక్చర్సో లేకపోతే డ్రాయింగ్సో ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ చక్కగా వేయండి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఉంటే రెండు మూడు పేజీలు మొత్తం అలా రాసుకుంటా వెళ్ళిపోకుండా పారాగ్రాఫ్స్ కింద వాటిని డివైడ్ చేసి రాయగలిగితే మరి చక్కగా చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వండి ఫైనల్గా బైబిల్లో నుంచి ఒక మాట మీ జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగించాలని ఆశపడతాను కొలసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ఒక మాట ఉంటుంది బుద్ధి జ్ఞాన సర్వ సంపదలు ఆయన ఎందే గుప్తములైనవి దేవునికున్న ఒక పేరు ఏంటంటే హీ ఈజ్ అన్ ఆల్ నోయింగ్ గాడ్ అన్నీ ఆయనకి తెలుసు అసలు టెక్స్ట్ బుక్స్ రాసిన వాళ్ళకి జ్ఞానం ఎవరు ఇచ్చారు దేవుడే ఇచ్చారు నువ్వు జ్ఞానం అడిగితే నిన్ నీకు ఆయన తప్పకుండా ఇస్తాడు యాకోబు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచనం ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రామిస్ టు క్లెయిమ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ప్రతిసారి ఏదైనా వాగ్దానం ఉందా నేను దేవుని సన్నిధిలో పట్టుకొని ఆయన అడగడానికి అంటే జేమ్స్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫైవ్ ఒకవేళ స్టూడెంట్స్గా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వచనాన్ని బై హార్ట్ చేయండి మీలో ఎవరికైనా నువ్వు జ్ఞానము కొదుకొని వెళ్ళ వారు దేవుని అడగవలను ఆయన ఎవరిని గద్దింపక అందరికీ ధారాళముగా జ్ఞానము దయచేయను జ్ఞానము కొదువుగా ఉంటే ఏం చేయాలంట అడగాలంట అడిగితే చాలు దేవుడు గద్దించకుండా ఎలా ఇస్తాడంట కొంచెం కొంచెం ఇవ్వడంట ధారాళంగా ఇస్తాడంట ఐ నో దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ హూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ మెమరీ పర్ జ్ఞాపక శక్తి లేదండి చదువుతున్నాను కానీ గుర్తుండదు ఎంతో కష్టపడతాను కానీ మార్కులు మాత్రం రావట్లేదు జ్ఞానం కొదువుగా ఉంటే జ్ఞానాధారమైన ఏసే దగ్గరికి వెళ్ళి జ్ఞానం కొదువుగా ఉంటే అడగమన్నావు కదా ప్రభ నీ జ్ఞానము నాకు దయచే అని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని అడుగుతావో ఆయన తన జ్ఞానముతో నిన్ను నింపుతాడు ఒక మంచి సైనికుడు చేయవలసిన కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన కార్యాలను గురించి అపోస్తడైన పౌలు తిమోతి అనే దైవజన్నికి యవనస్తునికి రాస్తూ వస్తాడు రెండో తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండు నుండి ఐదో వచనాలు క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించుము సైనికుడు ఎవడునూ యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు తను దండులో చేర్చుకున్న వాణ్ణి సంతోషపెట్టవలెనని ఈ జీవన వ్యాపారములో చిక్కు కొనడు మరియు జట్టి అయిన వాడు పోరాడునప్పుడు నియమ ప్రకారము పోరాడకుంటే వానికి కిరీటము దొరకదు ఇక్కడ అపోసైడైన పౌల ఒక గుడ్ సోల్జర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు బట్ టుడే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ గుడ్ స్టూడెంట్ ఇక్కడేమో గుడ్ సోల్జర్ మంచి సోల్జర్గా ఉండి మరి విజయాన్ని సాధించాలంటే రెండు నియమాలు ఇక్కడ రాయబడాయి ఒక నియమం ఏంటంటే ఈ జీవన వ్యాపారంలో చిక్కుకొనడు దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ అల్ ఎంటాంగిల్ యూ నిన్ను బంధించేసే విషయాలు నువ్వు స్టడీస్లో ప్రోగ్రెస్ అవ్వకుండా నిన్ను ఆపే విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న చిన్న
ఆ తర్వాత సప్లీలు రాసుకుంటూ ఉంటారు ఈ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్లు పాప భారంలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సంవత్సరం సంవత్సరానికి సంవత్సరం సంవత్సరానికి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత రెండు చేతులు ఎత్తేస్తారు ఇంకా నా వల్ల కాదు ఈ డిగ్రీ చదవలేను ఈ ఇంటర్ నేను పాస్ కాలేను ఈ బీటెక్ ఇంకా మర్చిపోండి మమ్మీ డాడీ అనగానే తల్లిదండ్రులు ఎంతో బాధపడతారు కదండి సో మొదటి అంశం ఏంటంటే ఈ జీవన వ్యాపారంలో చిక్కుకొనకూడదు బీ ఫోకస్డ్ స్టే ఫోకస్డ్ దేవుడు మిమ్మల్ని ఒక స్టూడెంట్గా ఉంచారంటే స్టడీస్ ద్వారా దేవుడిని మహిమపరచాలి మేక్ షూర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అన్నెసెసరీ వెయిట్ ఆర్ బర్డన్ ఇందాక అందుకే ఐ సై ఎస్ లాడ్ ఎస్ లాడ్ అనే పాటలో ఐఎమ్ ట్రేడింగ్ మై వరీ ఐఎమ్ ట్రేడింగ్ మై స్ట్రెస్ అనవసరమైన విషయాలకు స్ట్రెస్ అవ్వద్దు అన్నెసెసరీ థింగ్స్ మీద మనసు పెట్టద్దు దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైమ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ ఏమన్నా నీ మైండ్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే ప్రార్థన చేసుకో చదువుకోబోయే ముందు యాస్ ఫర్ గాడ్స్ హెల్ప్ యాస్ ఫర్ గాడ్స్ విజ్డమ్ ఫోకస్డ్గా ఉండాలి రెండో మాట ఏంటంటే నియమ ప్రకారము పోరాడాలి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు వీటి ప్రకారం చక్కగా మీరు ప్లాండ్గా చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే మీరు మంచి మార్క్స్ సక్సెస్ పొందగలుగుతారు క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్లో ఉన్న ప్రతి యవన బిడ్డ వాళ్ళ కెరియర్లో సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళాలని దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలాల్లో మీరందరూ నిలబడి దేవుని మహింపరచాలని మానదిన ప్రార్థనలు మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము మీ అందరి ఎగ్జామ్స్ కొరకు కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం డూ యువర్ బెస్ట్ అండ్ గాడ్ విల్ డూ ద రెస్ట్ దేవునామానికి మహిమ కలుగునుగాక